दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ यहाँ पे क्यू एस साइंटिस्ट के बारे में आपने शायद इसका नाम पहले सुना नहीं होगा लेकिन अगर आपने इसका नाम सुना भी है फिर भी इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले एग्जैक्टली exactly क्यू एस साइंटिस्ट आप कैसे बन सकती हो क्यू एस साइंटिस्ट मतलब क्या होता है उसका काम क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसकी सैलरी कितनी होती है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए दोस्तों मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि फार्मास्यूटिक इंडस्ट्री के कुछ ऐसे पोस्ट के बारे में आप सब लोगों को पता हो जिसके बारे में शायद आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आज का वीडियो भी कुछ इस तरह से है दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा कि फार्मास्यूटिक इंडस्ट्री में इनोवेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू है अगर फार्मास्यूटिक इंडस्ट्री से इनोवेशन निकाल दिया जाए तो फार्मास्यूटिक इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि आप सब लोग पता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है यानी अगर आप एक मेडिसिन आज ले रहे हैं दो साल तक आप अगर वही सेम मेडिसिन ले रहे तो कुछ समय बाद ऐसा टाइम आएगा कि उस मेडिसिन का आपके बॉडी के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा इस वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक ही चीज़ के वजह से आप ज़्यादा साल तक टिक टिक नहीं सकते तो आपको हर एक चीज़ में मॉडिफिकेशन नई चीज़ें लानी पड़ती है नई चीज़ें करनी पड़ती है और इस वजह से यहाँ पर इनोवेशन को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है अगर आप बाकी फील्ड को कंपेयर करेंगे तो बाकी फील्ड में जो न्यूटन के लॉज है तीन लॉज थ्री लॉज ऑफ मोशन न्यूटन में जो बताए थे हज़ारों सालों पहले वही लॉज आज के डेट में भी यूज़ करते और वही लॉस आगे वाले दिनों में भी यूज़ करेंगे क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो चेंज नहीं होती लेकिन फार्मेसी फील्ड में अगर पैरासिटामॉल अगर आप यूज़ कर रहे हैं अगर आप पैरास पैरासिटामॉल अगर आज आप ले रहे हैं तो दो साल बाद ऐसी कंडीशन आएगी अगर आपके बॉडी में उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा और इस वजह से इनोवेशन बहुत ही बड़ा मायने रखता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और जहाँ पर इनोवेशन होता है वहाँ पर साइंटिस्ट तो ज़रूर होते हैं अगर आप कौन से भी फील्ड में जाओगे तो वहाँ पर साइंटिस्ट ही होते हैं तो उस फील्ड को इवॉल्व करने के लिए उस फील्ड में आगे जाने के लिए इनोवेशन ही करना पड़ता है और जैसे क्वालिटी इंश्योरेंस क्वालिटी इंश्योरेंस साइंटिस्ट नाम की पोस्ट होती है जिसे क्यू एस साइंटिस्ट भी बोला जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है लेकिन इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है सबसे पहली बात क्यू एस साइंटिस्ट क्या करता है अब देखो क्यू एस साइंटिस्ट के बहुत अलग अलग काम है लेकिन सबसे फॉरमोस्ट और सबसे बड़ा काम होता है कि क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में जितने भी सारी चीज़ें होती है अगर मैं मान लूँ यहाँ पर नया ड्रग मार्केट में आने वाला है उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही है तो क्लिनिकल ट्रायल्स चलते समय उस ड्रग की जितनी भी सारी चीज़ें आती है क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंडर सपोज मान लीजिए उसमें उसमें कितने ज़्यादा इफेक्ट दिखा रहे हैं वहाँ पे कितने ज़्यादा प्रोसीजर एम्प्लॉय की जा रही है वहाँ पे एग्जैक्टली exactly खर्चा कितना आ रहा है वहाँ पे कौन से कौन से कंस्टूडेंट यूज कर रहे हैं और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें होती है एक ड्रग के लिए वहाँ पे कौन से मेथड कौन से ट्रीटमेंट वो पेशेंट किस टाइप का है ये सारी चीज़ें होती है ना उस चीज़ सारी चीज़ों को इवॉल्व करने के लिए उन सारी चीज़ों को देखने के लिए और उन चीज़ों को देखने के बाद उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये जो हाइपोथिस नाम की कंसेप्ट होती है कौन सी भी रिसर्च को अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको हाइपोथिस करना पड़ता है सपोज मान लीजिए कैंसर की ट्रीटमेंट आपको करनी है तो क्यू साइंटिस्ट क्या करेगा क्यू साइंटिस्ट कुछ नंबर ऑफ ड्रग्स लेगा जो यूज़ करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उनका कॉम्बिनेशन बनाएगा और उसको देखेगा कैंसर सेल्स के ऊपर ट्राई करके क्या सचमुच इस वजह से कैंसर की जो ग्रोथ है वो कम हो रही है या फिर नहीं अगर वो ग्रोथ कम हो रही है तो वो उस ट्रक को या फिर उस हाइपोथेसिस को आगे चलाएगा अगर वो ग्रोथ ज़्यादा हो रही है या फिर उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है उस ग्रोथ के ऊपर तो वो जो हाइपोथेसिस है वो वेस्ट आएगा अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है अगर वो जो हाइपोथिस किया गया था अगर वो हाइपोथिस यहाँ पर अगला इफेक्ट दिखा रहा है अगर अच्छे अच्छे इफेक्ट दिखा रहा है तो हाइपोथिस आगे जाने के बाद हो सकता है कुछ सालों बाद ये नया ट्रक भी आ सकता है तो इस वजह से साइंटिस्ट जो होता है कि वैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले करता है अब देखो ये बात मैंने कैंसर के लिए आपको बताया लेकिन ये बात हर चीज़ के लिए इम्यूनोग्लोबिन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो चीज़ें अभी तक ढूंढी नहीं जा नहीं जा चुकी है जिन चीज़ों के ऊपर रिसर्च आज भी चल रहा है तो ऐसे चीज़ों को ढूंढने के लिए ऐसे चीज़ों के ऊपर ट्रीटमेंट बनाने के लिए नई मेटर ढूंढने के लिए सपोज मान लीजिए अगर ईबोला आता है तो ईबोला का पूरा का पूरा वायरस ले लेंगे उसके ऊपर अलग अलग ड्रग्स ट्राई करेंगे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे जिसका कॉम्बिनेशन सही जाएगा उसके ऊपर आगे जाएंगे उसके बाद ईबोलॉक के लिए नए ट्रीटमेंट लाएंगे और इस वजह से ईबोलॉक का नई वैक्सीन आई थी कुछ सालों बाद कुछ दिनों बाद और उस वजह से ईबोलॉक कुछ दिनों बाद ट्रीटमेंट होने का या फिर ईबोला बोल सकते हैं क्योर होने के ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुकी थी तो इस वजह से क्योर क्यू एस साइंटिस्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए दूसरी बात यहाँ पर क्यू एस साइंटिस्ट की स
तो अपने इनकम बहुत मायने रखता है क्यू एस एन टी सॉरी इस वजह से क्यू एस एन टी की सैलरी भी उस तरह से होती है अब देखो क्यू एस एन टी की सैलरी आपको इतनी हो सकती है कि आपको पर साल का पैकेज ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव लाख तक मिल सकता है अब देखो ये चीज़ मैंने गलत नहीं बोल रहा हूँ मैंने ऐसे पैकेजेस देख के भी है अगर आपको कोई डाउट है तो ग्लास डोर डॉट कॉम नाम की वेबसाइट है वहाँ पर जाने के बाद भी आप देख सकते हो हालाँकि उस वेबसाइट में कुछ रिव्यूज़ हुए वो जो रिव्यूज़ होते हैं कई बार वो फेक होते हैं कई बार होते हैं वो सच भी होते हैं लेकिन फिर भी क्यू एस साइंटिस्ट की जो वैल्यू है उसका जो इतना भाई काम है उसका जितना इंपॉर्टेंस है कंपनी में उस वजह से उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली कंपनी में ज़्यादा ही होती है क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बोला है कि अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जहाँ पे आपकी वजह से कुछ भी नहीं हो सकता या फिर बोल सकते हैं अगर आप नहीं रहोगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं जा सकती तो ऐसे स्टेप में ऐसे पोजिशन पर अगर आप हो तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी और इस वजह से क्यू एस की सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है सबसे एट द एंड उसका स्कोप की बात बात नहीं करूँगा क्योंकि स्कोप तो हमें हमेशा इनोवेशन के लिए फार्मास्यूटिकल फील्ड में भी है अगर आपका दिमाग ऐसा है कि आप इनोवेशन कर सकते हो तो फार्मेसी फील्ड में आपको मोस्ट वेलकम है क्योंकि अगर आप सिर्फ ऐसे स्टूडेंट हो कि आप जिस बुक में जितने भी सारा पढ़ाया जाता है अगर आप उतना ही पढ़ा पढ़ सकते हो उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हो तो प्लीज़ फार्मेसी फील्ड में आप ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हो लेकिन आप दिमाग लगा सकते हो अगर आप इनोवेशन करते हो अगर आपके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कीड़ा है कुछ करने का तो आप फार्मेसी फील्ड में ज़रूर आगे जाओगे यह था आज का वीडियो अगर आपकी वीडियो थोड़ा सा पसंद आ गया आपको लग रहा है इस वीडियो में कुछ तो वैल्यू तो इस वीडियो को लाइक कर देना इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस इस वीडियो में कोई अच्छी सी कमेंट कर देना जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद